mi hai convocato per delle importanti comunicazioni, per esempio una di queste comunicazioni importanti è il 118 a Chiatone, ne vuoi parlare? Certamente, è un, è un dovere ed è molto utile in occasione del periodo estivo aver stabilito l'importanza della definizione dell'assistenza sanitaria sul territorio di Chiatone, è un territorio che appartiene al comune di Palagiano in parte e al comune di Massafra, però i due comuni francamente si intendono e hanno intenzione di collaborare attivamente per quanto riguarda non solo l'assistenza sanitaria e il resto delle possibilità di calamità che possono insorgere sul territorio comunale condiviso. Anche perché Chiatona, sappiamo bene, è una situazione o vive e realizza, si realizza questa, questo agglomerato di abitazioni su una distribuzione topografica a rischio, a rischio che in caso di minaccia, di calamità, di urgenza, emergenza, la possibilità che possano mezzi di soccorso raggiungere e intervenire eh, in modo attivo, effettivo e concreto può diventare precario. Attualmente la possibilità di agire sullo Stato, sulle possibilità di criticità di Chiatona significa agire su quella, sul territorio e sulle possibilità pratiche che abbiamo, per esempio la disciplina del traffico, la decongestione veicolare che per il momento è attuata prendendo in considerazione una normalizzazione, una disciplina delle aree di parcheggio in modo tale che le strade debbano restare libere, cioè si deve cercare di eliminare gli ostacolari, il parcheggio selvaggio perché ci sia una viabilità che assicuri il transito anche in situazioni di emergenza. Stiamo provvedendo per migliorare la segnaletica ed eventualmente i controlli da parte dei vigili urbani faremo in modo, per quello che c'è possibile, di incrementare l'orario di disponibilità dei vigili urbani sul territorio comunale di Chiatona e di Palagiano e stiamo studiando anche la possibilità, oltre le ore 22, di, della presenza e della sorveglianza dei vigili urbani sul territorio comunale. Parliamo quanto... sempre di Chiatona anche, no? Chiatona e Palagiano, un territorio comunale che comprende un po' tutta la superficie. Per quanto riguarda Chiatona, per quanto riguarda Chiatona sicuramente il periodo più critico è la presenza dei bagnanti nelle ore diurne, nelle ore notturne sicuramente si svuota un po', il centro di Chiatona diventa un po' meno affollato rispetto alla presenza. Luglio-agosto. Sicuramente luglio-agosto, probabilmente fino a settembre, fino al 15 settembre, che sono le date classiche eh, riconosciute come il periodo a maggiore affluenza, di maggiore intensità e interessamento turistico. Vabbè, io credo che sarebbe più opportuno, estendendolo a settembre, incominciare dal 15 giugno perché... Le date classiche eh. 15 giugno, 15 settembre, tante volte per ovvi motivi, comprensibili motivi, Nonostante la buona volontà di fare meglio, di garantire il meglio, a volte si, si è un po' eh, distolti o si rallenta questo impegno per sopraggiungere di imprevisti inevitabili. Per quanto riguarda Chiatona, eh, l'importanza per la sicurezza dei cittadini, l'incolumità dei cittadini, di tutti, non solo la viabilità e assicurare la viabilità e ridurre il rischio in caso di urgenza e emergenza, un altro punto importante che stiamo cercando di completare in questi giorni è l'assistenza sanitaria. L'assistenza sanitaria che ha sempre previsto la figura del presidio di guardia turistica. Risale ormai agli anni scorsi il riconoscimento di questa figura, di un medico con orario in genere 10-12 ore giornaliere, tipo 8-20 o 10-20 o qualcosa del genere, dipende dalle ore che poi stabilisce l'ASL perché dipende direttamente dalla gestione ASL. Però quest'anno e per la prima volta, oltre a questa presenza, a questa figura professionale, sarà presente e già presente e attiva una postazione di 118. Tutti i giorni? Tutti i giorni. La notte chiaramente eh, non è presente fisicamente l'ambulanza. Allora per accordo con la misericordia abbiamo ottenuto la disponibilità da parte del SET, il sistema emergenza territoriale 118, sulla presenza contemporanea non solo a Palagiano ma anche a Chiatona di un'ambulanza con autista e soccorritore, è già una cosa in più, per quanto non sia professionalmente super qualificata, non sia una postazione medicalizzata, però già la presenza di un'ambulanza e di ragazzi preparati al soccorso immediato è già qualche cosa, almeno nelle ore diurne. Nelle ore notturne vale sempre il discorso del 118 come sistema di emergenza sul territorio provinciale, sul territorio comunale. Hai parlato cioè... anche di Palagiano, se ho capito bene 
la, la, il 118 è a disposizione del comune? C'è cioè, questo impegno della misura? C'è un impegno, l'amministrazione si è impegnata a coprire la, eh, il territorio comunale di Chiatona o a rendere efficiente l'assistenza sanitaria con la presenza fisica di un mezzo di soccorso. C'è un'ambulanza autista e soccorritore anche sul Lido di Chiatona. Quindi parliamo solo di Chiatona allora? A Palagiano ormai è scontato che esiste. C'è la presenza del, del 118, gestito in convenzione l'Associazione Misericordia, dovrebbe essere migliorato un servizio in quanto se è difficile ancora ottenere la medicalizzazione, cioè la postazione con medico, per cui ci siamo preannunciati in campagna elettorale, però prossimamente mi hanno promesso che avremo almeno l'infermiere. Voglio dire che è una figura professionale che qualifica in modo più rilevante la qualità e la, la presenza del sistema 118 sul territorio comunale di Palagiano. Possiamo dare tempi certi, prossimamente? I tempi dire? certi non dipendono dall'impegno comunale, dipendono un po' da quella che è la disponibilità del 118 sui numeri, sulle oh, presenze operative in unità o infermieristiche o mediche. E per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, quindi la presenza fissa su Chiatona del presidio della Guardia Turistica del servizio della postazione del base di 118 e eh, stiamo provvedendo in tempi brevi all'apertura al, del servizio del dispensario farmaceutico, cioè di una farmacia così come è sempre stata sul territorio di Chiatona. Eh, il comune di Palagiano si è già eh, il 14 maggio eh, è partita una un bando, eh, ho sottoscritto un bando di comunicazione ai farmacisti sia del territorio di Palagiano che dei comuni limitrofi di interesse per il servizio farmaceutico su Chiatona. E stiamo esaminando, non c'è stata un'immediata risposta, francamente è andato deserto, però adesso qualcuno sta mostrando interesse a realizzarlo, spero nel giro di pochissimi giorni se c'è la fattiva collaborazione di chi ha espresso l'intenzione di realizzare questo servizio, probabilmente in pochissimi giorni salvo imprevisti che non dipendono dalla nostra volontà di realizzare un servizio farmaceutico anche sulla spiaggia, sul territorio di Chiatona.